অভিমত আজির অভিমত আমি এটা রাজনৈতিক বিষয়ের সন্দর্ভত কিছু কথা পাতিব বিচারি তিনটা রাজনৈতিক দলের তিনগী জ্যেষ্ঠ নেতা আজির অভিমত আমি অতিথি করছো আর এগারী রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসাবে আছে অদীপ কুমার ফুকন মানে অদীপ কুমার ফুকন ডাঙরিয়া অনুষ্ঠান স্বাগতম জানাইছো কংগ্রেসের ফালের অধিবক্তা তথা জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী ডাঙরিয়া আছে মানে আপনাদের স্বাগতম জানাইছো চম্পক কলিতা আছে এআই ইউ ডি এফর মানে আপনাদের স্বাগতম আর ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক মানব ডেকা ডেকা ডাঙরিয়াকে মানে স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক সামগ্রীর যে ফলাফল হল তারপত হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও এইবার দুহাজার ছাব্বিশের নির্বাচনত সংখ্যালঘু বসতি প্রধান কিছু সমিক লক্ষ্য করে লোর ইঙ্গিত দিছে আর তার প্রেক্ষাপটতেই আজির অভিমত আমি কিছু কথা পাতিব বিচারি এই কারণে যে এটা সময়ত ভারতীয় জনতা পার্টির বহু নেতায় স্পষ্টক কিন্তু যে মিয়ার ভোট আমাকে নালে মিয়ার ভোট লো আমি নির্বাচন নেখেলো কিন্তু এতিয়া সেই তেনকা কিছু সমিত সেই জনগোষ্ঠীটির লোক থাকা আধিপত্য থাকা সেই সমিবিল কেটামান সমির কথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ছাব্বিশের নির্বাচনত লক্ষ্য করে লোর কথা নিজে সদরি করেছে কোনকেটা সমির কথা অকমান মানে তখন বক্তব্যটার কিয়দাংশ দেখাই লো তারপরে এখে সকলের কাশলে উভতি আহিম আমি আগতে কো যে আমি তুষ্টিকরণ নক সেই কারণে কোনোবাই যদি ভি জি আর পি জি আরত আছে তার উচ্ছেদও হয়েছে গতি আমার কথা হল যে আমি আর সেই হিসাব শিলখাগত মানু আছে উচ্ছেদ হয়েছে গতি আমি নীতি নিয়ম তো আমি মানি চলি যদি কাজিরঙাত কোনোবাই মাতি দখল করেছে এই উচ্ছেদ হয়েছে কিন্তু সেই বলে কোনোবা জায়গাত হসপিটাল বনা এম্বুলেন্স পঠা নিজত মইনা আসনি দিয়া অরুণোদয় আসনি দিয়া তাত আমি কাকু অবহেলা করা নাই কিন্তু আমি বহুত এগ্রেসিভলি যা নাই কারণে আমি ভোট পোৱা নাই কিন্তু আজিও যদি আমি সিদ্ধান্ত ল যে নহয় আমি এগ্রেসিভলি ভোট খুঁজিম তো মানে ভাবো যে আমি বহুত সমিত জিকিব পড়ো আমি ধরে লো যে এবার আমি ধিঙত ভাল করে ইলে নয় রূপহীত আমি ভাল করে ইলেকশন খেলিম সামগুড়ীত খেলিম লাহরি ঘাটত খেলিম পূব গোয়ালপারাত খেলিম আমি সাউথ করিমগঞ্জত খেলিম আর নর্থ করিমগঞ্জত খেলিম এই কেটা সংখ্যালঘু সমিত আমি ভাল করে ইলেকশন খেলিম আর তার কারণে ইতিমধ্যে আমার এক্টিভিটি স্টার্ট হয়ে গেছে এয়া আসিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য মানে পোনে পোনে মানে মানব ডেকা মানে আপনার কাশলেক আছো কিছুদিনের পূর্বলেক আপনাদের বহু নেতায় স্পষ্টক কিন্তু যে কেউ বিজেপিক মিয়ার ভোট নালে কিন্তু এটা এই মিয়া ডমিনেটেড কিছু সমিক এবার টার্গেট করে লোর কথা মুখ্যমন্ত্রী কেছে ছটা সমি মূলত তখন মুখত উলাইছে আর যদি সচাক বিজেপিয়ে তেনকাক ভাবিছে তেন দুটা দিক আছে এটা হয়েছে খুব ভাল দিক যে ইমান দিনে যেটু কথা কে আছিল সিক্সটি ফাইভ থার্টি ফাইভর কথা সেটার হয়তো জবনিকা পড়ব আর সকলকে সমদৃষ্টি চাই সম অধিকারের কথা কই বিজেপি সাগে আগুয়াই লই যাব আর আনটো দিক হয়েছে কংগ্রেস আর এআই ইউ ডি এফর যে রাজনীতি এটুর কিন্তু যদি বিজেপি সচাক মুখ্যমন্ত্রীর মন মুখর যে বাক্য এগ্রেসিভ পলিটিক্স সচাক যদি এগ্রেসিভক নির্বাচন খেলে তো কংগ্রেস আর এআই ডি এফর কারণে অল্প চিন্তার কারণ হব কারণ যুক্ত কথা ইমান দিনে কই থাকা হয়েছিল দেবকান্ত বড়ার সেই বাক্য তো কবলে বেয়া লাগে যে আলি কুলি যেতালেক কংগ্রেসের থাকিব মরণ নাই চাবলে গেলে তো বাগানের লোকসক কেতাবাই কংগ্রেসের পর এটা আঁতরি বিজেপি মুখী হল আর শেষত যদি এই লোকসকলো এটা বিজেপি মুখী হয়ে যায় তেন হলে কংগ্রেস আর এআই ডি এফর কারণে ডর প্রত্যাহ্বান হব আপনার প্রথম বক্তব্য কি এটা চক মিয়ার ভোট লাগে সেটু হল এপিজমেন্ট বিয়ার ভোট নালে তো এপিজমেন্ট নয় আমার মুখ্যমন্ত্রী কে যে জাস্টিস টু অল এপিজমেন্ট টু নান কাকু আমি এপিজমেন্ট নক এজন নাগরিক হিসাবে আমি ভোট বিচার লাগে এটি আপনিও আর আপনার গোটে বক্তব্যটে কংগ্রেস আর এউ ডি এফক আইসোলেট করে দিলে আপনি যে কংগ্রেস আর এউ ডি এফ আপনার বক্তব্যতে প্রকাশ পালে যে এই পার্টি দুটা সংখ্যালঘুর পার্টি বলে কিন্তু আপনি যদি চাই সকলতক বেশি যদি সংখ্যালঘু লোকসকলে সত্তর বছর হারাশাস্তি পাইছিলে অন্যায় হয়েছিলে সুবিধার পর বঞ্চিত হয়েছিলে আর ভোট ব্যাংক হিসাবে গোলাম হিসাবেও কাম করেছিলে কংগ্রেসের দিন কিন্তু আজির দিন আমি ভোট নিবিচারিল কেউ দিছে 
তার কারণ তো হল আপনি যদি গ্রাউন্ড লেভেলত যায় আপনি এজন সাংবাদিক আপনার সুবিধা আছে বা ইয়াত থাকা রাজনৈতিক কর্মী সকল গ্রাউন্ডত যার সুবিধা আছে সরকারের এনেকা এখন আসনি আপনি মোক কোকসন যে যখন আসনি কোনো বা বিশেষ বর্গর কারণে বনা হয়েছে কোনো বিশেষ বর্গর কারণে বিজেপির আসনি না থাকে নাগরিকের কারণে আসনি থাকে আর সেই আসনিবিল যেটা কোনো উপদ্রক নিদিয়াক ঘোষ নিদিয়াক ঘর বহি মানুষে পাব মানুষ কি বিচার মানুষ বেটার লাইফ এটা বিচার সংখ্যালঘু তো সদায় কংগ্রেসর বা ইউডিএফর গোলাম হয়ে না থাকে এনেক ক্লেম করে কংগ্রেস লিডার সকলে যে কংগ্রেস সংখ্যালঘু মানে গোলাম হয়ে থাকি বা আমার ভোট দি থাকবই লাগিব গতি সেই সেই বস্তুটার পর এটা যিখিনি প্রগ্রেসিভ ডেকা সংখ্যালঘুর যুবক যুবতী সকল আছে পড়া শুনা বুঝি পাইছে কথাটা আর বুঝি পার ফলশ্রুতিতে ইলেকশনবিল এই রিফ্লেকশনবিল আছে আর আমি কো আমি চেষ্টা করি যুক্ত আমি রাজনৈতিক দল হিসাবে জোর করে ইলেকশন খেলার যখন একটা সমিতি আমার অধিকার আছে আর সেই অধিকার মানে আমি কাকু এপিজমেন্ট করে তেল মারি তো আমি সেই ভোট নিবিচার আমি কাম করি কামর মাজে এগ্রেসিভ মানে এগ্রেসিভলি কাম করি আর করছো আমি হসপিটাল বনাইছো সংখ্যালঘু আর কোন হেরি পা স্কিমের পা অথচ আপার অসমের বহুত জিলাত আগত দখন বরপেটা ধুবুরী মেডিকেল কলেজ হয়ে গেছে আজি ওমেন কলেজ হয়েছে আজি দীনদয়াল গভর্নমেন্ট কলেজ হয়েছে মেক্সিমাম আপনার খারুপেটিয়াত সব মেক্সিমাম মাইনরিটি ইয়েটে হয়েছে গতি আমার গোটেই ফোকাসট হল যে প্রত্যেকজন নাগরিকে অধিকার সমানে পাব লাগে আমি তার কারণে কাকু এপিজমেন্ট নকর যদি কোনো বা মানুষে অবৈধভাবে কবাত বহি আছে আমি তাতো উচ্ছেদ করি যদি অবৈধ কাম করেছে তাত প্রটেকশন লওয়া হব এপিজমেন্ট নহব কামর মাজরে আর আপনাদের জানে যে শিক্ষিত সামেত কাম এনালাইসিস করব আজি আপনি যেখিন অশিক্ষিত মানুষ একবারে বেকওয়ার্ড জায়গা আছে সেইখিনি মানুষ আপনি আবেগ করব শিক্ষিত মানুষখিন কেন আবেগিক করব এনেইতো কলে নহব যে ইহতে ভোট বিচার নাই কব আপনি সুধক মানে সামগ্রীতে বহু আমি সামগ্রীত এটা ষ্টেটমেন্ট কক এপিজমেন্টর আমি কো নাকি এপিজমেন্টর এটা ষ্টেটমেন্ট আসলে কিন্তু কংগ্রেসের ষ্টেটমেন্টবিল কেন আসলে অঁ তোমালক মাইকী মানুষবিল যেটা যুক্ত এটা নেরেটিভ মুখ্যমন্ত্রী কি কেলে যে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রধান এরিয়াত মাইকী মানুষবিল সন্তান বেশি হয় শিক্ষা দীক্ষা এইবিল সে মাইকী মানুষখিন ফেভারটে কে ফেভারট কে না ষ্টেটমেন্ট আপনি উলিয়া শুনক সেটুকে কংগ্রেসের নেতা সকলে বা কেন্ডিডেটর পিতৃ তাত কি বলে কে আপনার বাচ্চা বনার মেসিন বলে কে কংগ্রেসের মানসিকতা তো আমার মানসিকতা তো নয় আমার মানসিকতা হল কামর মাজরে সমাজখনক যেটা উন্নয়ন নর দিকলে লই যাব তেতিয়া আজি কালি পড়া হুনা করা আর ইমান সোশ্যাল মিডিয়া রূপ মিডিয়ার যুগ সকলে বুঝি পায় যে কোনে ভাল করে কোনে বেয়া করে তার উপর সিদ্ধান্তর প্রতিফলন এই নির্বাচন বিলাকত ঘটিছে ঠিক আছে ম আহি মাকো ম হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী রং ম আপনার কাখলে আইছো মানব দেখাই যেটু কথা কইছে আরম্ভনিতে যে বিশেষ মূল কথাই কইছে ধরক ম কংগ্রেস আর এআই ডফর খনে বা যেটু কথা কইছো ম আপনার লোক স্পষ্ট করি কও মানে কো যে সেই বিজেপির স্থিতি আছিল যেনে ধরক নগাঁও লোকসভাত যেটা সুরেশ বরা বা পীযুষ হাজরিকা মানব ডেকা হতে যেটা ভোট বিচারিছিল মাইনরিটি এলাকাত যেখিনি স্থিতি লোক নির্বাচন যেটা প্রদ্যুৎ বরদলী জিকি গল যেটা সুরেশ বরা হারি গল তারপর কিন্তু একেখিন নেতার বক্তব্য তো আকো সলনি হয়ে গেছিল যে মাইনরিটি ভোট নিদিয়ে আমাকে আর নিদিলে এই প্রমাণ হয়ে গেল কংগ্রেসক দিয়ে এই কথা কলে আর সৌ সিদিন কে আসিল যে কংগ্রেস মানে এটা মুসলমান দল কংগ্রেস আর এটা কোনো মানে আমার হিন্দু মানুষে ভোট নিদিয়ে মূর স্থিতি মূল বক্তব্য নাছিল এই বিজেপির বক্তব্য আসিল খুব ডর লিডার একদম আমি সেটুক কব বিচার এটা ধরক এটা সামগুড়ি আর করিমগঞ্জ দুটা লোকসভা মানে আপনার সেই কারণেও আজ মাতি আনিছো যে করিমগঞ্জত আপনি নিজে কেন্ডিডেট আসিল করিমগঞ্জ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সেদিন এখন স্পষ্ট করে কে যে আপনাদের সামগ্রিক লো পেলায় ব্যস্ত হয়ে আছে কিন্তু আমি যে লোকসভা জিকিল একদম গরিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠ মাইনরিটি থাকা একটা সমষ্টি করিমগঞ্জ তাত কিন্তু বিজেপি জিকিলে সেটা কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্ব দিয়া নাই আমি কিন্তু সেই সময়টু কিন্তু আর আজিও কো যে হয় করিমগঞ্জ প্রথম তো এটা এইবারের লোক চৌদ্দটা লোকসভা সমষ্টির ভিতর অন্যতম এক নম্বর লোকসভা সমষ্টি যত সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম মানুষ থাকার পিছত বিজেপি জিকিছে যেনে এটা সামগ্রীত দীপরঞ্জন শর্মায় নিজে কে পঁয়ত্রিশ হাজার ভোট মুসলমান মানুষের ভোট পাইছে নিজে কোয়া মতে পঁয়ত্রিশ হাজার ভোট সামগ্রীত মাইনরিটির মানুষে বিজেপি ভোট দিছে যদি সজাক মাইনরিটির মানুষে বিজেপিমুখী হয়েছে উন্নয়নের কথা কোনো ভয় ভাবুকিত নহয় তো ভাল কথা আর 
আপনার কারণে আন ফালে দিয়ে একটা প্রত্যাহ্বান সচাকে আহিব নাকি যুক্ত ধর এই তেতারপরাই বা বিজেপিও শেহতিয়াক যে আপনার লেভেল লগাই আসিল কংগ্রেস দলটুক আপনার এই ক্ষেত্রে স্থিতি কি বক্তব্য কি হব প্রথম কথা যে মানবদ কলে যে আমি নাগরিক ভোট বিচারি মিয়া মানুষের ভোট না লাগে এই পজিটিভ লোক লাগে এই যে না লাগে কথা যদি কলে হতে গোটে নাগরিক ভোট তো লাগে এই অর্থ এই নাকি যে গোটে মিয়া মানুষ বিদেশ এওল ভোট নাই নাকি নাগরিক ভোটারে যদি হয় তেমন সেই কথা নেগেটিভ কথা কেউ কব লাগে না লাগে ভোট লাগে ন ন ন এপিস ভোট লাগে এটা ফান্ডামেন্টাল গাইড আমি ভোট বিচার যদি তোমার ছয় তারিখ চারি তারিখ রেজাল্ট হব ছয় তারিখ বুলডোজার যাব তোমার সাথে ওপেন একদম রেকর্ডত আছে বস্তুটা অন রেকর্ড এই কি মানে কেস হয়েছে এই তারপর মানে লো আই যে নিযুত মাইনা আসন কই আছে সব ইকুয়ালি দিয়ে আছে চিফ মিনিস্টার বারবার কই আছে এই নিযুত মাইনা স্কিম তো সাক আপনি কি লিখা ভারতীয় জনতা পার্টি নো স্যার নো প্রমাণ আছে সাক্ষী মানে রাখি মানে কোর্টত দাখিল করেছো এই তাতে গিয়ে কেছে যে চা তোমাদের বুট কন্দ্র নাম তো লিখা আছে এই লিখা যদি আমি দেখা পাও তোমাদের এই বুট দিয়া নাই আমার তোমাদের আমি কাটি দিম এই ওপেন তাতে গিয়ে কেছে এই কেছে বুট নম্বর তো দিয়ার কথা নহে এই এল এস নাম দিয়ার কথা নহয় এইবার কথা নহয় এই দিয়া মানে এই যেটা গভর্নমেন্ট স্কিম আর বিজেপি স্কিম তো তাতে গিয়ে কেছে মানুষ তোমাদের যদি বিজেপি বুট দিয়া এই পাবা তোমাদের একাউন্ট নম্বর পাবা এই প্রমাণ মোর হাতে এই তো স্পতস্ফুট হল না কি হল এই কোর্ট কোর্ট জমা দিয়া হয়েছে শোনার কথা পালে এই স্টে কথা নয় তো ইলেকশন কেস হয়েছে এই দিয়া হয়েছে এই এই আপনাদের ফাইট করব কিন্তু আমি দিছো এই কোর্ট ডকুমেন্ট মানে কোর্টের ফর্ম প্রপত্র স্কিম আছে আপনি আপনার আমি এই সার্ভে করছি কব প্লিজ ফেইল 
आज राजनैतिक एट विषय सन्दर्भते अभिमत किसु कथ आलोकपात कर चम्पक कलिता डेंगरिया मैं अपना का दूगर पूर्व बक्तार बक्तव्य अपनी शुनी से जीतने प्रथम जो ये स्थिति तो बजेपिये लय तेनालीक सके आत डांगर प्रत्याान सन्मुखीन हम एलिए कॉग्रेसे कि प्रत्याान सृष्टि कर मैं नजानो कि विगत लोकसभा निर्वाचन आपलोर दल तो कॉग्रेसे जो प्रत्याान आनी से सचा कथा और इतना जो भोटर ऊपर दानव पर बजेपिये एग्रेसिव भावे नामी पड़े तेन ए आई डी एफर अस्तित्व थकिन चीनी दार्शनिक कन्फ्यूसिये कैसी नो मेटर हेर यू गो दे आर यू आर इतना आम समाज व्यवस्था कि कथा कैसे सीट गुतपूर्ण नए कने कथा कैसे सीट गुतपूर्ण निश्चय सीकार जीत मुख्यमंत्री तखेते कथा तो कैसे सीकार सके आज विश्लेषण व्याख्या आमक माति आनी इतना चाक परम्परागत एट कॉग्रेस सीट सामग्री और मानने भोटर अंक चाह ग माइनरीटी भोट तक मेजरीटी बेसि परम्परागत कॉग्रेस सीट एट बजेपिये जिकार जी स्टेट अफ इफोरिया कब पे नौशलगत भावे कब पे कि नीतिगत भावे क्या ना 
বুঝি মানে কি কো আপনার একটা আনন্দ কই দিব কি মানে কংগ্রেসে ইমান পুরোনা কংগ্রেসের চিত্রা বিজেপি জিকি সেই আনন্দ কই দিব এইকিটাও জিকি পারে আমি খেলিম নহলে তো কৌশলগতভাবে কব পে বা করবও পে অহা দিনত কেউ তো নীতিগতভাবে কোয়া নাই মানে কিয় কে আসো নীতিগতভাবে কোয়া নাই কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি একটা আঞ্চ আঞ্চলিক দল নহয় ই একটা রাষ্ট্রীয় দল আর ভারতীয় জনতা পার্টির যুক্ত আপনার বেসিক যে কথা মানে আপনার মানে একদম অটল বিহারী বাজপেয়ী কে এন গোবিন্দাচার্যর মানে বেসিক কথা লো যা নাই তার পিছর যে ধরক পিছর যদি ট্রানজিট হয়েছে মোদীর পিছত অমিত শাহর পিছত সেই যুক্ত বিজেপি সেই বিজেপি এই নীতিগতভাবে কবল এলাও নক কারণ একটা বিক্ষিপ্ত কথা আছে সামগ্রীত ভোট পো বা একটা করিমগঞ্জত ভোট পো নির্বাচন জয় হওয়া আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আর একটা রাজনৈতিক দলের নীতি আর আদর্শ ধরে রাখা দুটা বেলে বস্তু সেই কারণ মানে কোথাও সেই কারণ মানে কোথাও আপনার মানে এই কৌশলগতভাবে কেছে আর করব বা নহলে আনন্দ কেছে কিন্তু নীতিগতভাবে কোয়া নাই কব নয় বিকজ হি ইজ এ মেম্বার অফ ভারতীয় জনতা পার্টি আপনার যে নীতিগতভাবে সেইখানে আপনার কব বিচার যেটা অহাকালি জেনেরেল ইলেকশন হব জেনেরেল ইলেকশন আর বাই ইলেকশন ডিফারেন্স এটা মানে একটা কথা কো আজি আমার হাফিজ রশিদ স্যার কথা এটা কোথাও কিনা কারণে তখন কে সংখ্যালঘু মানুষ বিজেপি যখন গভর্নমেন্ট থাকে তার প্রতি অল্প আকৃষ্ট থাকে তো সবই থাকে তথাপিও মানি ললো কোনো এজন মানুষে বিজেপির প্রতি আকর্ষিত হয়ে বিজেপিক অর্গানাইজ করব গেছে মুসলিম এরিয়া গেছে আর তার টিভি চলি আছে আর টিভি তাদের বুলডোজার চলি আছে যোগী আদিত্য কিনা কে আছে হিমন্ত বিশ্ব কিনা কে আছে সেই মানুষ সেই মুসলিম মানুষ কেন অর্গানাইজ করব আজি মানে চম্পক কলিতা মানে কলিতা তো নফুরু কলিতা পন তো কলিতা টাইটেল তো হয়ে আছে কিন্তু মোক কোনোবা যদি কয়ে থাকে কলিতা জনগোষ্ঠী বেয়া অমুক উক্ত মোক গাড়ি পাই থাকে মানে যেমানে সশিয়ালিস্ট নহ মো গাত লাগিব কারণ মানে কলিতা ঠিক তেনেকে সেই কারণে নীতিগতভাবে আপনি এই কথাটা লো যাব নয় আর সেইটেও হার্ডেল এই কারণে তো লার্জ আপনি পলিসি বনাই লো আপনি ও করে ভোট লোবর কারণে কেউ নয় সেই কারণে সেইটে সমস্যা আর এই যা ইস্যু এই তো বহু দীঘলিয়া ইস্যু এটা আপনি যদি কয় রিভলিউশন ইভলিউশন ডিলিউশন আমি যদি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর লো এক মোদী অমিত শাহ হিরালেকে আহত আপনার বল্লভভাই পেটেল নেহেরু এই গোটেইখান ডর কথা এটাই হিমন্ত বিশ্ব কথাটুক যদি আঁত ধরে আগুয়াই যাবলে যায় সেইকারণে মানে কোথাও এই স্টেট অফ ইউফোরিয়াত কে নহলে স্ট্রেটেজিক কারণ কে কিন্তু নীতিগত কারণ কোয়া নাই নীতিগত মানে আপনার কলো যে নীতিগত কারণ নাই কোয়া কিন্তু আনন্দ তো নাই কোয়া মানে কোথাও তো ছাব্বিশর নির্বাচন সচাকে বিজেপি এগ্রেসিভ পলিটিক্স করব কৌশলগত এই স্ট্রেটেজিক নাই মানে সেইটো কোথাও এই তো নীতিগত নে কৌশলগত কথা আছে তো কারণ বিজেপি এই তো আর বিপিএফ ইউপিএফ এ আই ডি এফ নয় নয় এটা বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি ক্লেম করে পৃথিবীর সবতক ডর পার্টি দর্শন আছে আইডলক আছে সাহিত্য আছে এই তো হালকা পার্টি নহয় সেই কারণে এই পার্টিটুক এলাও করব নাকি নীতিগতভাবে সেইটো এই কথা স্ট্রেটেজিকে আপনি করব ফুকন ডাঙরিয়া প্রধান তিনটা দল মুখ্যমন্ত্রীর এই স্থিতিটে বা এই বক্তব্যটে কাক বেশি প্রভাবিত করব ডেফিনেটলি কংগ্রেস আর এ আই ডি এফ এই দুটা প্রধান দলের কারণে হব শেহতিয়া কিন্তু অখিল গগৈ ধর ইমূর পর সিমূরলে ঘুরিছে আর বহু মাইনরিটি সমিতি লক্ষ্য করল আমি দেখি আপনি খুব সূক্ষ্মভাবে যেহেতু কথাবিল বিশ্লেষণ করে আপনি কি বলে ভাবিছে যে চামগুড়ি আর করিমগঞ্জর ফলাফলের পিছত বিজেপির সচাক যুক্ত ইলেকশন জিকার স্থিতি আর যেটা পলিসি কত সলনি করেছে নাকি বারো প্রথম কথা হল কি রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দল সমূহ যদি রাজনীতিত ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিত যদি ধর্ম আৰু গোষ্ঠীর উদ্ধত গিয়ে কাম করে সমাজখনের কারণে এটাইতক ভাল কথা হয় বিশেষ করে কংগ্রেস আর বিজেপি অন্য ষ্টেটর রাজ্যের কথা নকম ক্ষেত্র ক্ষেত্র যদি এই দুইটা দলে সম্পূর্ণরূপে নাগরিকক লো করে ই কেউ মুসলমান হিন্দু কথা নকয় বা গোষ্ঠীগত কথা নকয় আঞ্চলিক রাজনীতি করব পারে জাতীয়তাবাদর দৃষ্টিভঙ্গীত তো মনে হবো যে গোটে সমাজখানে পরিবর্তন হব ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার 
এই যে বক্তব্য মানে শুনি মানে লক্ষ্য করছো মানে যে এই বক্তব্যটা অসমর সমাজ জীবনের কারণে সমাজ জীবনের কারণে একটা অতি ভাল একটা মেসেজ কিন্তু তখেতে দিছে যুক্ত ইউডিএফর স্পোক্স পার্সনে কে নীতিগত এইবিল কথা তো ভিতর বিষয় কিন্তু মানে ভাবো যে এই গোটে বিষয়টা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তো রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট পরিপর্ক আর বহু দূরদর্শী বহুত খিন লক্ষ্য রাখে এনে বক্তব্যটি দিয়া নাই সামগুড়ি পার্লামেন্ট হিসাবে করিমগঞ্জ টেস্ট কেস করেছিলেন যি ধরনে নকর কেউ আলটিমেটলি জিকিছে যি ধরনে একদম আমার সারে বক্তব্য দিয়েছে স্যার আমার যথেষ্ট সন্মানিত ব্যক্তি আর অসমৰ গণতান্ত্রিক ব্যক্তি হিসাবে স্যার সন্মুখত থাকা এগারী ব্যক্তি সামগুড়ি কথা তো একটা টেস্ট কেস বিজেপির কারণে এই একটা সামগুড়ি যেহেতু একটা দীঘলীয় সময় কালে এবার নাইনটি সিক্সত এ জি পি আছে তার বাইরে এই সমষ্টি কেটে আনবো পড়া না গতি এই গোটে ক্ষেত্রে সবাই গেলে বিজেপিয়ে প্রথমবার অনার ক্ষেত্রে বিজেপিয়ে যেহেতু সামগুড়ি পালে স্বাভাবিকভাবে তখেতে কৌশলগতভাবে হোক বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী হোক বা লক্ষ্যই হোক তখন এই বক্তব্য দিছে এই বক্তব্যটা কিছু যুক্তি আছে আপনি যদি চাব দেখি দুটামান কথা যদি চাব যে ইউডিএফর আমার স্পোক্স পার্সনে কথা একটা বারে বারে কয়ে আছে যে এই বিজেপিয়ে নক এই কথাটা কেউ জোর দিছে বিজেপি কব কথা কথা এই কারণে কে যাতে ইউডিএফর ক্ষেত্রে কোনে নক কারণ মানে কথা এই কারণে কো ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে ছটা সমষ্টির কথা কে যে ছটা সমষ্টি ছাব্বিশত আমি দখল করি ছটা সমষ্টি কংগ্রেসর সমষ্টি বর্তমান কংগ্রেস হাতত থাকা সমষ্টি একই কথা ডিফারেন্স যদি চাই ইউডিএফর সমিত ইউডিএফ জিকা বিজেপির ডিফারেন্স কংগ্রেসর সমিত কংগ্রেস জিকা বিজেপির ডিফারেন্স অলমোস্ট একে ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট ডিফারেন্স থাকে কিন্তু ইউডিএফর একটা সমষ্টির কথা কোয়া নাই গতি এই গোটাই কথাটাও কিছু প্রশ্ন রাখে এই গোটার পলিটিকাল প্রশ্ন কিছু মানে ইয়াত আহে কিন্তু এই কথাও ঠিক যে যা ছটা কথা কে নর্থ করিমগঞ্জ সাউথ করিমগঞ্জ লাহরিঘাট রূপহী সামগুড়ি পূব গোয়ালপাড়া এই যে একটা সমষ্টির কথা গোটে কেটে কংগ্রেসের গতি এই কংগ্রেসের সমষ্টির ক্ষেত্রে যদি স্যার দেখি যে হয় যে এই সমষ্টি কেটাত বিজেপির কিন্তু উত্তরণ ঘটিছে এই এই কথা কোনো কলে ভুল হব যে মাইনরিটিয়ে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই মানে যাওয়া তিনটা কালে দু হাজার চৌদ্দর পর গোটে কেটা ইলেকশন সার্ভে করে দেখি বিজেপির বিজেপির প্রতি ইসলাম ধর্মী মুসলমান ভোটর সংখ্যা যথেষ্ট প্রত্যেক বছরে বৃদ্ধি পাইছে কি কারণে বৃদ্ধি পাইছে এটা বেলেগ আলোচনার বিষয় কিন্তু প্রত্যেক বছরে বাড়ি গেছে যুক্ত কারণে আপনি সরু কথা গোয়ালপাড়া চাও আপনি গোয়ালপাড়াত গোয়ালপাড়া থার্টি এইট পার্সেন্ট ইসলাম ধর্মী লোক থার্টি এইট পার্সেন্টর ইসলাম ধর্মী লোকর ক্ষেত্র গোয়ালপাড়ার থার্টি টু পার্সেন্ট কিন্তু বিজেপি ভোট পাইছিল তাত কংগ্রেসে থার্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ওয়ান পার্সেন্ট পাইছিল মাত্র দুহাজার পাঁচশো একাশিটা ভোটত বিজেপি হারিছিল কিন্তু তার থার্টি এইট পার্সেন্ট মুসলিম ভোট গতি স্বাভাবিকভাবে এনেকা গোটে সমষ্টি হয় যদি আপনি এনালিসিসটা করে দেখি যে বিজেপির কিন্তু ট্রেন্ডট কিন্তু ইসলাম ধর্মী লোক ভোটার মাজত আছে এই কিন্তু মানে শুভলক্ষণ বলে ভাবো এই কারণে বিজেপি যদি বাধ্য হয়ে যায় যে সকলে লগত লো পেলায় রাজনীতি করি কংগ্রেসও যদি বাধ্য হয়ে যায় সকল লগত লোক রাজনীতি করি সম্পূর্ণ একটা নতুন গণতান্ত্রিক চেতনা বোধ কিন্তু আহিব এই ক্ষেত্রে মানে দুটমান কথা উদাহরণ কথা যদি কোম তখেতে সাউথ করিমগঞ্জ আর নর্থ করিমগঞ্জের কথা কে কিন্তু সাউথ করিমগঞ্জে যাবার এ জি পি আছে থার্টি সেভেন পার্সেন্টে ভোট পাইছিল যে নক সে একটা ভিতর কিন্তু কেটামান সমষ্টি আছে ধরুন বরখোলা ফাইভ পার্সেন্ট ডিফারেন্সত বিজেপি তলত আসিল কাটি গড়া মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট ডিফারেন্সত বিজেপি আসিল ছয় হাজার নশ আঠত্রি উনচল্লিশটা ডিফারেন্সত বিজেপি হারিছে ঠিক একদরে আপনার বরগোলাত যদি চায় সাত হাজার একত্রিশটা ভোটত বিজেপি হারিছে সেইকিটা মনে যে তার চারি হাজার ওপর আনলেই যদি সংখ্যাগত পরিসংখ্যাগত চাও তার বিজেপি আহে কিন্তু ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এইকিটা সমষ্টি কথা কিন্তু কোয়া নাই কিন্তু স্পেসিফিক তখেতে যা সমষ্টি গেছে রূপহী রূপহী যে সমষ্টি কে এই রূপহী তো বিজেপি আনার ক্ষেত্রে ইমান সহজ নহয় সেভেন্টি থ্রি পার্সেন্ট ভোট পাই পেলায় কংগ্রেস তাদের জিকিছিল ফুকন ডাঙর মানে আপনার কথা একটা বস্তু যোগ দিছো এটা কথা আপনি আক মনত রাখি যে ছাব্বিশর নির্বাচন তো সমষ্টিমন <laughs> আর সে লক্ষ্য রাখিয়ে তখন করিমগঞ্জ আর সাউথ করিমগঞ্জের কথা হয়তো কে কিন্তু বাকি যেটা সমষ্টির কথা তখন কে মনে ভাবো যে ইউডিএফ যত আছে ইউডিএফর যদি এমএলএ আছে এমএলএ থাকা সমষ্টির ক্ষেত্রে সাংঘাতিক ধরনের গোটেখিন অল মাইনরিটি সমষ্টি হয়ে যাওয়া নাই 
एक तो मैं कहता हूँ मन मस्जिद देखी चलो जो अलगा पुर हॉक बस होना है हॉक बा कटली सड़ा हॉक एक हम मस्ती बिलकुल फैक्टर डिफरेंस फाइव टू टेन परसेंट डिफरेंस और बीजेपी आस किन एक उसका बता हंगा दिखता है ना माइनॉरिटी तो काबज़ है इतने कटली सड़ा था फोर्टी थ्री परसेंट बीजेपी फुट पैसे कांग्रेस है फिफ्टी वन पैसे गुड एक और था तो हाल नहीं जी तो कोई ठगे जब मैं कांग्रेस और मुसलमान है बीजेपी भूत निडी है ये तो किन्हों मौज वाज़ ये तो खुद दाना है इधर तो का बीजेपी प्रा आमिनुल आमिनुल हॉक लॉस कर बीजेपी सुनाई ते वो तो जिक्स हिल जुआबार किन्हों एक बार आगर बार जुआ खुल्लन खुल्लन � बीजेपी बहुत डिसे करने तो आमिनुल लॉस कर जी की बात करी था। एक बात तो विभिन्न विभिन्न नीति को तो कारण बिल्कुल जी को ऐसे ठीक है सर बीजेपी रहता दौड़खान है सर ये दौड़खान तो करने तेरे को मुकुली को तो न कोई किन्हों कोमटा कैंडी की राजनीति ये तो होइंखा लगी बो होइंखा लोग का खेत्ता तो है तो ये ढोंनो विभिन्न ढोंनो काम कोई पढ़ कि ये बार आरो एग्रेसिव है से डॉक्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर इमोंटे विश्व हमारे को जामे एग्रेसिव है एग्रेसिव हुआ कोताही तो स्पष्ट करे होकल ढोंनो कोखल राजनीति जिकार होकल राजनीति तेरे लिए इम्प्लीमेंट कोड़ी बन नज़ान की कारण न कराना है ये ढंग न करा करने की तेरे लिए कांग्रेस ऐसा ता परम परा गोत्र राजनीति था क्या बीजेपी खुदा एक्सपेरिमेंट करे बीजेपी खुदा खोमोया को ले बुलाए सामुग्री एक्सपेरिमेंट कोई ले लोग लगे तेरे नेक्स्ट डे कोई दिला एक्सपेरिमेंट करे इतना सॉक तेरे निर्वा� तेरे का नाम खे खे खमोस्ते तो कथन ना कोई किन्हों खोकोले जाने जाके खमोस्ते जाते हैं सामुग्री लोखा कोई पिलाए कोई सारी तरह जिक्की मिली कोई ऐसी तेरे मुंह भवन ऐसी जैसे सामुग्री खोसे के बीजेपी आने के जिक्की बो दूसरी नंबर कथा जैसे डिप्लोमेंजन फॉर्मा बात आत जितु गुस्सामी परोपटी खोमे � मानवर मजात इतना दूसरा कोठा कोई कोई सा कांग्रेस है कोई सा जब भय भावुक ही देखा है इसे और तेरे लोग का कुछ ना है उन्नत नर कोठा कोई सा डिप्लोमेंट जो फॉर्म है मूल यार एटु स्टूडियो टेम मूल लोगों तेरे एमएलए जिकार पिसो प्रथम तो खाइखात करो तो तेरे कुछ ऐसा ना है जब स्वाली जब माइनॉरिटी महिला ग्राहक के कुछ जब मुझे स्वाली जो निक जितने निजुत मौन आसुने पैसा तो डी से बामो ओरुनु डे पैसा तो जितने मौन पाइसू काहिले पहले जितने मौन के पैसा तो नेपा मुझे घर कोने क्यों खुबीदा होगा ये तो मौन है बुझे पाऊं मुझे � इतने मौन आपने जब कोलो जब हिमंत विश्व को मैं डुरोले के भवा मानो आपने निजे कुछ डुरो दुष्टी कोठार तो इनुका हवा पारे निकी जब जी है तो कोरिम को अंजात लुको हवा खेतों पर हो परीक्षा करी जिकी गोल याद जी है तो सामग्री तितिया उन्नयन और कोठार कोई जिकी गोई से गुड़ के लाहे लाहे जी है तो उजोनी को बाद जो भी भूत ख़राक हो जाए तो नहले बीजेपी नामुनी बाम और ड्रॉ कम बाय ये माइनॉरिटी डोमिनेट ख़मोसी के समान प्रोविज़न हो बो उठी सवेरे सब दावबसा हो बो दावबसा विटर हंड्रेड राजनीति विभिन्न अन्य प्रश्न आ ही जाए कुछ ये बीजेपी ख़मोर का जोकल दुर्योधा खुल्लोर पाए थे दावबसा � माइनॉरिटी एरिया तो अंदर सोता मन हमस्ती टारगेट कोई लोगों पारो तेरे अम्मे ये मेकअप तो गए पर अंदर ले बारिश तो बैलेंस तो मिला बो पारो पर खे उनको ते खेते कोड़ावली में भाव कि न ऐताको था सब हो जब माइनॉरिटी कर मार ऐताको था तो कोई जो डॉब बसो रहा दुहेजा एकार ओपरा दुहेजा एकुश ह ये पॉपुलेशन भाग के तो देखिए बता रहे हैं उन्नीस सात एक कोई सात कांग्रेस जिक्के चल खुल्ला तात एक हारा यूडीएफ जिक्के चल और मुस्लिम पॉपुलेशन बहा सोलिस्टा खमोस्टी भी तोड़ खत्ता तक किन्हीं बीजेपी जिक्के चल कोई खत्ता जब बीजेपी जिक्के तक किन्हीं मुस्लिम हिंदू पॉपुलेशन बहा नहीं मु तेरे लोग जी के चल और ये बात दिल्ली में तो सुनो गुटे उनको तो साइज़ हो है खाता किन्हों बीजेपी रखी से तात किन्हों को न हरण भरण करना है है कि नहीं जेटो तात 
অংক দুটা আই যে তেওঁক সমর্থন আই যে গতি এই অংক বিনা অংক একদম একদম ঠিক কথা কে আপনি মানে হাফিজ হুসেন চৌধুরী ডাঙরে আপনি কব বিচারি আসলে মানে দুঃখিত দিব নাছিল কক মানব ডেকা আপনার সুদিছে কথা তো হল কি মানব ডেকা কে মানে সকল বাড়িঠের নিচিনা কব এই বয়সত এনেকা কথা কয় মানুষ বুকে গতি মানে কবি হাকি নক কিন্তু অল্প রিজনেবল হব লাগে ব্যক্তিগত গৌরব গগৈ মানে নিজে দুদিন আগত তাতে আসিল কেতিয়া গেছে যেটা সেইটু শেষ হয়ে গেছে প্রচার তো পাবলিসিটি যে দুদিন আগে শেষ মানে নিজে আসো তাতে একই জায়গায় মিটিং করেছো মানে নিজে আসো তাতে সেই জায়গা তার নেক্সট ডেট হব গেছে অলরেডি শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ পারে বাইর সমষ্টি মানুষ এজন পাবলিক নির্বাচনের দিন গেছে বলে নির্বাচনে না ঘুরি আসে কেন যাব না না তো ঝাড়খণ্ড ঘুরছে তো ঝাড়খণ্ড ইনচার্জ আছে বিহালীত পারে না সুদিছো মানে বিহালীত তো নাছিল তো নাছিল মিটিং মানে নিজে শুনেছ বক্তব্য যে তোমার গভর্নমেন্টের যদি তোমাকে ভোট নিদিয়া তো ছয় তারিখে তোমার তাদের বুল দুজাকে যাব অন রেকর্ড এই আছে মানে লাগে আমার দেখাই দিব আপনার অন রেকর্ড আছে এই এমএলএ জনে কই আছে তাদের লোকাল এমএলএ কই আছে এমপি কেন্ডিডেট যে আপনি কে যে মাইনরিটিয়ে যে ভয় ভাবুকি নহলে বিজেপি ভোট নিদিয়ে মানে কিন্তু উন্নয়নের কারণে দিব এটা ধর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শেহতিয়াকে যে কলে যে আমি মানব ডেকায়ও কে যে মহিলাবিল সন্তান জন্ম দিয়া যন্ত্র নেকি সচাকে সেই একটু বেয়া কথা কোয়া নাই যে ভাল কথা কে ছালীবিল পড়া পড়াব লাগে লড়ার দরে একটা উপযুক্ত বয়সত বিয়া দিব লাগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করব লাগে বা এই আসনবিল সুপ্রয়োগ হব লাগে এই যে যা পজিটিভ যদি সরকারের যা ভাল আসনি সেইবিলাকে যদি সচাকে মাইনরিটি মানুষ চুই যায় সচা হয়ে যদি চুয়া হ্যাঁ এটা কথা চাইল্ড মেগেজ কথা রয়েছে মেশিনের কথা রয়েছে আপনি যেদিন হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই স্টেটমেন্ট দিলে সেইদিন যদি আপনি ডাটা তো ওলায় আপনি চাবসন মুসলমান কি চাইল্ড মেগেজ হয়েছে কি হয়েছে বেলেগ কি আপনি নিজে চাবসন মোট নয় আপনি সেইবুক স্ট্রেটেজি রিপোর্ট নিজে চাব অফিসিয়াল রিপোর্ট চাবসন তুমি কষ্ট কি হয়েছে বেমার কষ্ট কি জ্বর হয়েছে জ্বর মেডিসিন দেওয়া না লগে লগে তুমি হেঁটে ইঞ্জেকশন দিয়ে কমে গতি তুমি কষ্ট চাব লাগবে লেখা পড়া নাই একু নাই তাতে একটা টিভি নাই তাতে ইলেকট্রিসিটি নাই স্কুল নাই তাতে হেরি নাই আর তুমি পুলিশ আপনাদের ব্লেম দিয়া তো বেশি ইজি ব্লেম সব ব্লেম ব্লেম তো দিয়ে বেশি ইজি খালি একটা পার্টি ভাল কাম করেছে ভাল কাম করে আপনি এপ্রিসিয়েট করেন একদম করে আপনাদের যদি ভাল কাম করে আমি এপ্রিসিয়েট করিম যদি ভাল কাম করে এই চাইল্ড মেগেজ যেহেতু করেছে আমি বেয়া পড়া নাছিল কিন্তু আমি কিন্তু কি যে আগত তোমাদের এওয়ারনেস করা এওয়ারনেস করে তোমাদের একশন তোলো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার বক্তব্য আমি কেটে বিরোধিতা করা নাই আমিও বিচার আমিও আন্দোলন করেছি এইবার খতম হবো মাইকি মানুষ মেশিন নহয় এওয়ারনেস নহয় তো ভাল কাম করে এই যে বস্তু তো যে কে চাইল্ড মেশিন নহয় কে যে এবার যেতে কথা কয় মানুষ ইনসাল্ট ফিল করে এই যে তো কথা বলে বেলেগ ধরনের কয় এনেকা কয় মানে প্রবোক করে মানুষ যাতে তোমাকে কিনা এটা কব লাগে রিটার্ন দিব লাগে রিপ্লাই হব লাগে এটা ক্লেস হয়ে না এটা যদি সে অতীত হবলে যায় সে যদি এটা অতীত এটা ইতিহাস বিজেপি যদি এটা নতুনকে এটা ধারা ভাল কাম করে শোনক যদি ভাল কাম করে সচা অর্থ যদি করে আন্তরিকতা যদি করে গোটেই বারাতীয় নাগরিক যে আছে আমি ইকুয়ে যাও যে বারাবার যে করে আছে আমি কি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস কত হয়েছে মো কোথাও 
আপনার <laughs> 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 বিস্তৃত ব্যাপক আসলে আপনাদের অকমান ডাইভার্ট করেছে মানে চম্প কলিতা ডাঙরিয়া মো আকো বিরতি লোভর সময় হয়েছে না চাও যুক্ত মানে কোনটু কথা আপনাদের কে আসো বারে বারে যে ইমান দিনে যুক্ত বিজেপির যে উত্থান হয়েছিল এই দশ বছরিয়া কার্যকাল আর কেদিন আছে দিয়ক যুক্ত সম্পূর্ণরূপে সিক্সটি ফাইভ থার্টি ফাইভের কথা কে আসিল তো যে মিয়ার ভোট নালাগে বলে কে আসিল ইমান দিনে মানে কে আসো যে এই যুক্ত বিজেপির শেহতিয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্টেটমেন্টটোর একটা যোগাত্মক দিক হব পে যে অদীপ কুমার ফুকনে কে কারণে এটা ভাল হব এই যে বিভাজন বা এইবিল বিভেদ বা কেতবা সংঘাত লগার যে পরিবেশ এটার সূচনা হয় কিবা কিবি কারণত এইবিল জবনিকা পড়াটে সকলে বিচার কিন্তু যদি সে সচাক হয় তো দিকটা বেলে আর যদি এই মুখেরে কেছে তো কথা বেলে এটা সামগ্রী ধর জিকার কারণে আজি কথা স্থিতি বেলে হয়েছে হয়তো কাইলে পড়ে যদি আকো ছাবিশত সামগ্রী হারি যায় তেতিয়া আকো কথাটা বেলে হয়ে যাবও পে কব নয় তার মানে তেতিয়া মানে কোথাও যে কংগ্রেস আর এ আই ডি এফর পলিটিক্স কি হব যে বিজেপির মতে এই আপনাদের দুইটা সংখ্যালঘু বসতি প্রধান ডমিনেট থাকা দলহে এ আই ডি এফ তো পুরা মুসলিম ডমিনেট দলে বলে সবই জানে মানে চাক মানে সেই কারণে আপনার গোটাই যে উদ্দেশ্য লো আপনি আলোচনাটা করেছে মানে সেইটোতে ধরে আসিল পিছন বারো ডে টু ডে নিচিনা সদায় হয়েছে এইবিল হয়ে থাকে রাজনীতি হেরি করলে আসল মতে কি চাক মানে এই মানে বারে বারে নীতিগত কথা তো কে আসো আকা কো কি এই দল হলে মানে মানিলো হয় এটা দল নয় এটা চাও মানে আপনার মূল কথা তাকেই তো কো আপনার আজি যে আপনার কি দাদা জনাথন রাজকিন না আন টু দিস লিস্ট লাস্ট রাজকিনে কে না আন টু দা আন টু দিস লাস্ট আনটো দয়া যেটা পিছন গান্ধীজিও এন্ডোর্স করেছে আর তারপর এজন আসলে জে এস মিলস কে উপভোগ ইউটিলিটিজিম এটা বিজেপির কি নীতিগত এটা আর স্ট্রেটেজিক্যালি এটা আজি বিজেপিয়ে কেতাও আনসার্টেইন ভোটর কারণে সার্টেইন ভোট হেরাব না যায় আপনি চাও ভারতবর্ষ দাদাই মেথেমেটিক্স কেছে কিন্তু পলিটিক্স নট অনলি বেস অন মেথেমেটিক্স ইয়াত কেমেস্ট্রিয়ে বেশি কাম করে সে কারণে আপনার ভারতবর্ষ কিন্তু বেশিভাগ ইলেকশন হরাই নিজিকাই সে আপনি যদি উনৈশো ষোল সনের ইলেকশনের কেরেক্টার চাই আর উনৈশো একুশ সনের ইলেকশনের কেরেক্টার চাই দুটা বেলে কিন্তু ষোল সনত কংগ্রেসক হরাইছে দুহাজার ষোল সনত দুহাজার ষোল সনত কংগ্রেসক রাইজে হরাইছে তাত বিজেপিক জি কোয়া নাই আর ইয়াত আপনি একুশ সনের ইলেকশন বিজেপি জিকিছে আর দুইটার কেম্পেইনের স্টাইল চাব যদি হিমন্ত বিশ্বয় কোয়া কথা তো এই নীতিগত হয় তেতিয়া হলে ভারতবর্ষ বিজেপি নাথাকিবই মানে কি কিন্তু রিভলিউশন ইভলুয়েশন এন্ড ডিলুশন বিজেপি টোটেল পলিটিক্স বেস অন ডিলুশন যদি ডিলুশন নাথাকে পলিটিক্সাই করব নয় মানে সেই কারণে কিন্তু ছটা সিটর কারণে ষাঠিটা সিট নেহরুয়ায় আর একটা কথা কো যদি কেনবাকে আপার আসামত বিজেপির ভোট কমে হলে যে দুই পাঁচজন মুসলমানে ভোট দিছে সেই গোটেখিনি কিন্তু বিজেপি পা গুছি আহিব ইট ইজ কেমেস্ট্রি এই পলিটিক্স আপনি মানে গ্যারান্টি দি কিন্তু মোক আপনি ষ্টাম্প পেপার লিখি ল কারণ দুহাজার চব্বিশর লোকসভা নির্বাচনের পিছন আর এস এস আরও স্ট্রং হয়েছে মানে তো জুড়ি ধরে আসো একদম ঠিক আছে বারো 